மாத்தி யோசிச்சேங்க முக்கணிகளில் ஒன்றான மா உலகிலேயே மற்ற எல்லா பழங்களை விட கூடுதலாக மக்கள் விரும்பி உண்ணும் பழமாக விளங்குகிறது சந்தையில் நல்ல விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மா சாகுபடி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் விளைச்சல் பெற அதிகம் காலம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அறுவடைக்கு பின்னர் அதிக மகசூல் பெற்று அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும் அந்த வகையில் மா சாகுபடி செய்து பயனடைந்த சேலம் மாவட்டம் அக்கரைப்பாளையம் கிராம வேளாண்மையாளர் ஆர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தரும் செய்திகள் மா சாகுபடிங்கிறது தண்ணி குறைச்சலாக இருக்கிற பகுதியில் ஒரு லாபகரமான பயிராக இருக்கும் மா சாகுபடி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மா சாகுபடி செய்ய விரும்புகிறவங்க தங்களோட பகுதியில் மா வந்து காய்ப்பு காய்க்குமா இரு காய்க்குமா காய்க்காதான்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு சாகுபடி செய்கிறது நான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சில பகுதிகளில் வந்து மாமரம் வளரும் காய்க்கிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிற மாமரங்களில் காய்ப்பு இருக்கா எப்படி காய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மா மா பயிரிடுறது நல்லதாக இருக்கும் மா இப்போல்லாம் வந்து ஒட்டுக்கண் முறையில் தான் மா பயிரிடுறாங்க அதில் இளந்தண்டு ஓட்டு முறைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கண்ணை வாங்கி நீங்கள் பயிரிடலாம் முக்கியமாக மாமரத்துக்கு அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது தேவையும் இல்லை வளர்கிறதுக்கு மட்டும் தண்ணி விடணும் அதே மாதிரி மாவுக்கு தண்ணி பூக்கு காலத்திலிருந்து மாங்காய் அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் தண்ணி விட்டால் போதும் மற்ற நேரங்களில் தண்ணி கொடுத்தா மாமரம் வந்து அதிகமாக வளருமோ ஒழிய காய்ப்பினுடைய இது குறைஞ்சிடும் மற்ற நேரங்களில் ஏன் தண்ணி வேண்டான்னு சொன்னால் மழை காலமாக இருக்கிறதுனால மழையினுடைய தண்ணி ஈரத்தினாலவே மாமரங்கள் வந்து த இருக்க உயிர் வாழ்கிறதுக்கான அந்த தண்ணி போதுமாக இருக்கும் தண்ணி குறைச்சலாக இருக்கிற பகுதிக்கு மா பயிரிடலான்னு சொல்கிறதுனால இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் முறையில் மாவு வந்து பயிரிடலாம் அதுதான் ரொம்ப சிறந்த முறை குறைச்ச தண்ணி எடுத்துக்கும் மாமரம் குறைச்ச தண்ணியில் அதிகமான பகுதியில் மா வந்து பயிரிடலாம் மா மாமரத்தில் வந்து பூக்கிற ப சமயத்தில் வந்து மருந்து அடிக்கணும் மருந்து இல்லாமல் மாமரத்தில் வந்து நம்ம ப க காய்கள்லாம் கொண்டு வர முடியாது மருந்தினோட தன்மை மாமரத்துக்கு அடிக்கிற மருந்தின் தன்மை வந்து காய் வந்து பழாகிறதுக்கு மூணு நாள் மூணு மாதம் ஆகிறதுனால மருந்தினோட தன்மை மா பழத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அதனால் மருந்து அடிக்காமல் மாமரத்திலிருந்து மாங்காய் எடுக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை தேவையான அளவு அதனுடைய நோய்க்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சலாக மருந்து கொடுத்தா போதும் ரெண்டாம் அடுத்தது மாம்பழங்கள் வந்து ரொம்ப திரண்ட காய் அறுத்து பழுக்க வச்சா தான் மாம்பழத்தினுடைய அந்த அசல் சுவை இருக்கும் இயற்கையாக பழுக்க வைக்கணும் மாமரத்திலேயே காய் வந்து பழுக்கிற அளவுக்கு மாங்காயை வந்து திரள விடணும் திரண்ட காய்களை அறுத்து வச்சா நாலு நாளில் தானாகவே பழுத்துடும் அதுக்கு இயற் செயற்கை முறையாக எந்த விதமான இதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை மாங்காய்க்கு இந்த ஒட்டு முறைங்கிறது அந்த காலத்திலிருந்தே இருக்குது முன்னடாக வந்து மாமரத்திலோட செ செடியை வந்து வளர்த்தி மாமரத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் வச்சு ஓட்டு கட்டி எடுப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது புதுசாக இப்போ வந்து அந்த மாம எங்கே ம செடி வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல மாஞ்செடிகளில் வந்து விதையை போட்டு அதே இடத்துல இளந்தண்டு முறையை ஓட்டு கட்டினா அதோடைய வேர் வந்து பூமியில் வந்து நல்லா ஆழமாக போகும் வறட்சியை தாங்கி வரும் அதனால் அந்த முறையை பின்பற்றலாம் பட் மொத்தத்தில் சரியாக நிறையா பேர்த்துக்கு அந்த முறை வந்து சாத்தியத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் இளந்தண்டு ஓட்டு முறை தான் சிறந்த முறையாக இருக்கும் மாவுக்கு மு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து கவாத்து முறை தான் கவாத்துங்கிறது மாமரத்தினுடைய தேவையில்லாத கிளைகளை வெட்டி நீக்கிட்டு நல்ல கிளைகளையும் தரமான கிளைகளையும் ஒவ்வொரு வருடமும் விடணும் தேவையில்லாத கிளைகளால் வந்து அதுக்கு போகிற சத்து பின்னாடி காய் போ போகும்போது உபயோகப்படாமல் போயிடும் அதனால் முக்கியமாக மே கண்டிப்பாக மாமடத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டியது வந்து கவாத்து முறை கவாத்து செய்கிற போது மரங்கள் அதிகமாக வளராத ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மரத்தை கடைசி வரைக்கும் அந்த மரங்கள் காய்ப்பு முடிகிற வரைக்கும் பல காலங்களுக்கு அதே அளவு அந்த த மரத்தினுடைய எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அதனால் கவாத்து முறை ரொம்ப முக்கியம் கவாத்து வந்து காய்ப்பு முடிஞ்ச உடனே மே ஜூன் மாதங்களில் கண்டிப்பாக பண்ணிடணும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மரம் வந்து கொழுந்து விட்டு தலைய ஆரம்பிச்சிடும் தலைஞ்சதுலேருந்து நாலு மாதத்துக்கு பிறகு தான் பூ பூக்கும் அதுக்கப்புறம் காய் வரும் நமக்கு அதனால் கண்டிப்பாக மே ஜூனில் கவாத்து பண்ணணும் மாமரங்களுக்கு நான் வந்து இயற்கை உரம் மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் செயற்கை எந்த உரங்களும் கொடுக்கறதில்ல இயற்கை உரமே போதும் இயற்கை உரம் நிறையா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இயற்கை உரம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் மரம் ஒரே மாதிரி எல்லா வருடங்
அடுத்தது வந்து இந்த மாமரங்கள் வந்து இந்த சுற்று இயற்கை சூழல்னாலவும் அதனோட காய்ப்பு திறன் மற்றதெல்லாம் பாதிக்கும் அதனால் ஒரு ஆண்டு காய்க்கிற மாதிரி எல்லா ஆண்டுகளும் மற்ற ஆண்டுகள்லேயோ பல ஆண்டுகளில் காய்க்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ஆண்டில் காய் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த ஆண்டு அதை சமன் செய்கிற மாதிரி குறைச்சலாகவும் வரும் அதை இல்லை அதிகமாகவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து இந்த நோய் மேலாண்மைன்னு பார்த்தாக்க மாமரத்தை நம்ம எப்போவுமே இதை ஒவ்வொரு நாளும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நோய் வந்த பிறகு நம்ம வந்து அதுக்கு உடைய மருந்து மற்ற போ இதெல்லாம் அடிக்கிறத விட நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மாதிரியான நோய் அதோட பாதிக்க இருக்குது அப்படின்ற கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான மருந்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு மருந்தோட செலவும் குறையும் எண்ணிக்கை மருந்து நடிக்கிறோட அந்த எண்ணிக்கையும் குறைச்சலாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மாமரத்தில் ரொம்ப அந்த பழங்களை பாதிக்கிறது விவசாயிகளுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது வந்து இந்த பழகின்னு சொல்கிறது பழகி வந்து மாம மானுடைய தோப்பை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அது வந்து மண்ணுக்குள்ளே போய் தான் முட்டையிட்டு பிறகு மாங்காய் வந்து திரண்ட காய் வரும்போது குஞ்சாயி வெளியே வருது அது மாங்காயில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுது முட்டையை பின்னாடி பழுக்கும்போது அந்த முட்டைகள்லாம் வந்து குஞ்சாயி புழுவாகி போயிடுது அதனால் அந்த மா பழம் வந்து எதுக்குமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் அந்த இந்த இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் வந்து கடைகளில் என்ன செய்கிறாங்கனாக்கா ஒரே நாளில் பழுக்க வைக்கிறதுக்காக கல் முதலியான இந்த மாதிரியான இந்த செயற்க முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க இயற்கையாக மாம்பழம் பழுத்தா இந்த பழகி நாள் வைக்கிற முட்டை வந்து குஞ்சாயிடும் அதனால் பழகி இல்லாமல் கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது தான் மாந்தோப்பில் ரொம்ப முக்கியமான மேலாண்மை அதனால் பழகிக்கு நீங்கள் மாமர மாந்தோப்பை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மழை முடிஞ்ச பிறகும் மாந்தோப்பை வந்து உழவு செய்து எந்த விதமான இப்போ புல் பூண்டு எதுவுமே இல்லாத மாந்தோப்பை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இந்த முறையெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்கனாக்க மாமரம் ஒரு லாபகரமான பயிராக இருக்கும் மேலும் விவரங்கள் பெற ஆர் திருநாவுக்கரசு அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஏழு ஏழு மூன்று ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்